ガイド線をまあなんとなく出しておいてください。まあ、これはなくても問題ないんですが、分かりづらければこういう風にして奥行き感をちょっとイメージしておくと良いです。この絵の中だと、実はこの一番上側、はい、ここが雲でいうとこの一番手前側にあたります。ただすごい高いところです、はい。水平線に近いところは実はものすごく奥になるわけです。なので雲の描き方が少し変わってきます。画面上で上のところは高いところにある手前の雲なので厚く描いてあるんですが、下の方に行くとだんだんだんだん遠くになっていくので。雲の描き方としてはだんだん横に薄くなるわけですね。奥行きが出やすくなります。さらに雲のまとまりの部分で手前から奥にっていう風にこうすると大きい雲になるんですね。こういうところの真ん中に少し中間距離で小さめの雲を入れる。こんな感じで描いていくと、これで手前側から中間距離奥っていう風に少しずつ大きさがあと変わっていくようにして、こうすることによって雲が単純に縦に配置されているのではなくて、ちゃんとこう奥行きがあるように見せられます、はい。特に下の雲は薄くしてあげて流れるように書いてあげる。上側は逆にどんどんどんどん手前から奥になるように厚みを作っていきます。この時に空の流れ。考えて上の方の雲とか風が強いと流れるのでこういうところにちょっと巻いてる感じですねちぎれてちょっと飛んでるような部分とか。